असलमकुम हमें रियाद महमूद आज के पर्व में अपने साथ आलोचना करब अर्थात आठ नम्बर पर्व देखो जो क्यों अपना एक सेक्शन डिजाइन करबें और सेक्शने विभिन्न किस एलिमेंट एड करबें अर्थात विभिन्न धरण एलिमेंट हमें देखो जगह खूब बेसिक तो चलो शुरू करा जा गत पर्व एरक रेखे तो मैं इटे डिलीट कर देव दिए नतून कर एक सेक्शन निब जो प्रथम आज के करब से एक हिरो एरिया तैरि करब तो से फुल उड सेक्शन निल नारे ये सेक्शने एडिट करब तो एडिट सेक्शन गलम जा करब ले आउट्स आसलम आसार पर यह ले आउट्सा कन्टेंट उइथ बक्स ठीक है समस्या नहीं स्ट्रेच सेक्शन स्ट्रेच करते चाहले अपनी देखें जो बैकग्राउंड देवें जो बैकग्राउंड फुल उइड होना तक से क्षेत्र में स्ट्रेच कर देवें और जो थीमर सी थे थे से क्षेत्र में प्रयोजन नहीं तो एसटाते ये अलरेडी आज स्ट्रेच कर लमना तपर जो समस्या है निब एन स्ट्रेच कर लम एखे और अपशन रही है कन्टेंट उइड आपनी चाहले ये कन्टेंटा के बक्स उइड और उइड हाइट बाड़िए दीते तो सचराचर जो देखें ये टे बड़ो कर छोटो कर दीची बाट जिरो हाँ एक निर्दिष्ट उइड क्यों पे गए ख्याल कर कलमटार उइड पे गए ना एखान यतटुकु उइड पे गए तो ये कब दूर करार्जन ये एकदम सम्पूर्ण मुझे देवें इंटरप्रेस कर देखो फुल उइड हो गए अर्थात हमारे जोटुकु प्रयोजन छो तो एन जो करबें कन्टेंट उइड एट जेटा से थक और ये कलम जे एक डिफल्ट उइड हमें यहाँ के ड्राग कर देखी एखे झेड़े दिले ड्राग कर लेने जो इम्पैक्ट पड़े एट हे बक्सर उइड तो जो फुल उइड सेक्शन यूज करब सचराचर तक यूज करा लागे ना मुझे दी एरपर कलम गैप हाइट तो कलम गैप क्यों व्यवहार करबें कलम गैप हमें एक् देखा बुझते पर ना को एलिमेंट एख एड कर नहीं जो आप बैकग्राउंड इमेज दीब विभिन्न एलिमेंट एड करब तक अपना बुझते पर तो हाइट हाइट एख दी बुझते पर तो हाइट आप दीब जो दुईटा अपशन रही है एखे सरि तीन अपशन तो तीन अपशन मध्य एक फिट टू स्क्रीन एक मिनिमाम हाइट फिट टू स्क्रीन क्लिक कर लेना स्क्रीन जो बड़ो थक ठीक ततटाई से जगह दखल कर अपनी जो बड़ो एक मनीटर व्यवहार करें से बड़ो मनीटर अटोमेटिकाली फिट स्क्रे एक हिरो एरिया से नहीं आनी जो मन करें ना हमें एक मिनिमाम हाइट दीब तो मिनिमाम हाइटे क्लिक कर करारे देखो मिनिमाम हाइट फोर हंड्रेड पिक्सल तो फोर हंड्रेड पिक्सल अनुजाई एक हाइट एखे शो हे तो चाहले ये बाड़िए दीते ड्राग कर तो मिनिमाम एक हाइट यूज करी धरें फाइव हंड्रेड पिक्सल दिए दी किंबा एखे लिखे दीते सिक्स हंड्रेड पिक्सल तो यही अपशनगुली के आनी विभिन्न भाव दीते बोले हे पैरामिटार व्यलू आनी एखे भैलू दिखान जो मिनिमाम हाइट एक भैलू दिखान तो भैलू आनी चाहले एखे भिईच मोडे दीते पिक्सल मोडे दीते भि डब्ल्यू मोडे दीते प्रत्येक मोड एक ही क्ज कर बाट भैलू तो आलदा एन मिनिमाम हाइटर भैलू दिए सिक्स हंड्रेड पिक्सल तो सब समय पिक्सल यूज करब किस जैगा पार्सेंटेज यूज करब और बाकीगुल्लो यूज ना कर ले समस्या नहीं जस्ट एक मिनिमाम हाइट दिए तो कलम पजिशन तो कलम पजिशन एखे मिडिल तो ये कन्टेंट देर पर आपनारा बुझते भार्टिकल एलाइन कन्टेंट देर पर बुझते तो एन बाकी क्षगली ले आउटर मध्य क्यों क्या आशा करी बुझे गे मध्य पड़े आ स्ट्राचार और एखे आज ले आउट तो ले आउटर मध्य क्यों क्या क्या आज आशा कर बुझते पे एरपर किस अपशन रही है एखे ख्याल कर ले आउट स्टाइल एवं एडभांस तो एन आसब स्टाइले स्टाइले आसार पर देख कपन रही है एक हे बैकग्राउंड बैकग्राउंड ओभारले बॉर्डर शेप डिवाइडर टाइपोग्राफी तो ये प्रत्येक विषय एखे टोटाल पाँचा एलिमेंट रही है तो हमें पाँचा विषय सम्पर् भलोभ एखे देख तो एन जो करब जे बैकग्राउंड देख एखे तो बैकग्राउंड देखान जो हमारे बैकग्राउंड विभिन्न अपशन रही है विभिन्न टाइप रही है तो ये भिडियोर मध्य हमें देखाते चाचीम ना चाचल आलदा एक अपशन करते जेहतु बैकग्राउंड अनेक विषय एखे देखान आ तो तपर हमें एक हिरो एरिया तैरि करी हिरो एरिया तैरि कर लेने मोटामोटी अनेक अपशन देखान सम्भव तो हमें बैकग्राउंड एखे बैकग्राउंड एड करार्जन एखे टोटाल चार्ट अपशन रही है तो एक हे क्लसिक ग्रेडियंट भिडियो ए स्लाइड शो तो अपनी चार धरण बैकग्राउंड एखे एड करतेबें तो बैकग्राउंड एड करार पूर्वे हमें एर मध्य किस टेक्सट 
এবং একটা হেডিং এবং একটা বাটন নিব যেটা হিরো এরিয়াতে সচরাচর থাকে তো সেটা নেওয়ার জন্য আমি এখান থেকে চলে যাব এলিমেন্টস অর্থাৎ এখানে ক্লিক করলে এলিমেন্টসে চলে আসে তো এলিমেন্টসে আসার পরে আমি একটা হেডিং নিব তো সেকশন সম্পর্কে আপনারা জেনে গেছেন মোটামুটি এখন আমি হেডিং ইমেজ টেক্সট এডিটর এবং বাটন সম্পর্কে আলোচনা করব তো হেডিং ড্রাক করে নিয়ে আসলাম এখানে নেওয়ার পর আমি এখানে ডাবল ক্লিক করে আমি এখানেই চেঞ্জ করতে পারবো আবার চাইলে আমরা এখানেও চেঞ্জ করতে পারবো তো আমি লিখি যে ওয়েলকাম টু গ্রুপ ব্রস এতটুকু লিখলাম লেখার পরে এই হেডিংয়ের মধ্যে আমি কোথায় আছি খেয়াল করুন আমি এখানে ক্লিক করার পরে প্রত্যেকটি এলিমেন্টসে ক্লিক করার পরে এখানে যে এডিট অপশানগুলি রয়েছে লেফট সাইড আপনি খেয়াল করবেন সেই স্পেসিফিক এলিমেন্টসের জন্য আলাদা আলাদা অপশান চলে আসবে তো এই হেডিংটার জন্য কি কী অপশান রয়েছে দেখুন টাইটেল একটা অপশান রয়েছে এর মধ্যে আছে দেখুন লিঙ্ক আপনি চাইলে এই হেডিংয়ের লিঙ্ক দিতে পারেন তো এই এগুলো নিয়ে আসলে পরে আলোচনা করবো আমি আলাদা আলাদাভাবে তো এখন জাস্ট হিরো এরিয়াতে আমি সেকশন সম্পর্কে আলোচনা করছি সেজন্য সেকশনটাই দেখায় এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে আমি পার্ট বাই পার্ট পার্ট করে এগুলো আলোচনা করব তো আমি এটাকে খুব দ্রুত কাজ করে নিই আপনারা জাস্ট দেখতে থাকুন আমি সেকশনটার কাজ দেখাচ্ছি এখন আপনাদেরকে তো এখানে বাটন অ্যাড করব তো বাটন অ্যাড করার জন্য জাস্ট র্যান্ডমলি বাটন আমি ডিজাইন করবো না এখানে এখন আসবো হচ্ছে আমি সেকশনে চলে যাব সেকশনে যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করব তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমাদের দেখে আছে কি না একটা ইমেজ নাই তো আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ডাউনলোড দিয়ে আনি তো এখান থেকে ধরুন আমি এই ইমেজটা নিয়ে নিই মিডিয়াম নিলেও হচ্ছে তো এখানে আমি একটু দ্রুত দেখাচ্ছি কারণ আমার এগুলো দেখানোর উদ্দেশ্য না আমার দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেকশন সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করা তো দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আমি আলাদা আলাদাভাবে খুব বিস্তারিত আলোচনা করব এবং খুব সুন্দরভাবে আপনাদের সাথে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রত্যেকটি বিষয় আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব তো এটা গেল হচ্ছে সেকশন তো আমি এখানে একটা ওভারলে দিয়ে দিই যাতে করে একটু সুন্দর দেখায় কালারটা আমি সাদা করে দিই তো এখানে অনেক কিছু করেছে যেটা হয়তো আপনারা বুঝতে পারেননি অনেকে বোঝেননি অনেকে বুঝেছেন যারা আগে থেকে জানেন তো এটা হচ্ছে সেকশনের একটা উইট এবং সেকশনের মধ্যে ইনার সেকশন নেওয়া এবং সেকশনের মধ্যে কিভাবে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন কিভাবে কাজ করবেন এবং কিভাবে সেকশনটাকে স্টাইল করবেন সেটা নিয়ে আমি এখন একটু আপনাদের সাথে আলোচনা করব এটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করবেন দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের সেকশন এই ভিতরে কি করেছি ব্যাকগ্রাউন্ডে কি দিয়েছি এগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন তো এই সেকশনের মধ্যে লে আউটে আসবেন আসার পরে বক্স এই বক্স যদি সিলেক্ট করা থাকে তো দেখুন এই বক্সটা যদি আমি এখান থেকে ড্রাগ করি তো বক্সটা হচ্ছে ঠিকই ড্রাগ হচ্ছে তো বক্সটা ড্রাগ করলে দেখুন আমাদের লেখাগুলিকে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে চলে আসছে তো আমি এখানে হোভার করলে দেখতে পাবেন যে পরিবর্তনটা কোথায় তো এখানে আমি হোভার করছি দেখুন যে ভিতর থেকে জায়গা কমে গিয়েছে তো আমি বক্স ইউজ করব না এটা হচ্ছে বক্সের কাজ সরাই দিলে দেখুন বক্সটা ফুল উইথ চলে এসেছে অর্থাৎ এই যে লেফট থেকে শুরু করে একদম লেফট রাইট ফুল পেয়ে গিয়েছে এরপরে কলাম গ্যাপস যেহেতু এর মধ্যে একটাই কলাম আপনি চাইলে আরও কলাম নিতে পারেন তো আমাদের এটা হচ্ছে ইনার সেকশন এই ইনার সেকশনে কলাম আপনি কীভাবে নেবেন তো এই পার্টে যেহেতু কলাম এবং সেকশন নিয়ে আলোচনা করছে তো ইনার সেকশনে কলামে আপনি রাইট ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করবেন করলে দেখুন আর কলাম চলে এসেছে তো 
এটা রাইট ক্লিক করে জাস্ট ডুপ্লিকেট করতে হবে রাইট ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করলে আরেকটা কলম চলে আসবে এটাকে ক্লোজ করলে দেখুন যে তিনটা কলম চলে এসেছে তো এই তিনটা কলম না নিয়ে আমি একটা কলমই নিতে চাচ্ছি তো এখন আমি এগুলোকে ডিলিট করে দিব ডিলিট করে দিলাম দেওয়ার পরে আমার সেকশনটা এখন একটা কলামে রয়েছে এবং সেকশন তার মধ্যে ইনার কলাম একটা কলামে এটা অনেকে ঘুলিয়ে ফেলে এই জন্য বিষয়টা আমি খুব ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি আপনাদের সাথে যাতে করে আপনারা কোনো অসুবিধায় না পড়েন এখন আমি আবার সেকশনে চলে যাই অবশ্যই ক্লিক করতে হবে সেকশনে না হলে আপনি যেতে পারবেন না কলাম গ্যাপ ডিফল্ট ঠিক আছে যেহেতু আমরা একটা কলাম ইউজ করছি এবং মিনিমাম হাইট এই মিনিমাম হাইটটা কেন বা কি আসলে সেটা আপনারা অলরেডি বুঝে গিয়েছেন এটা কেটে দিই আমি যদি এখান থেকে এবার বাড়িয়ে দিই দেখুন এই হাইটটা কমানো বাড়ালে কি হচ্ছে আমার এই হিরো এরিয়ার হাইটটা এরকম থাকবে আমি চাইলে আরও বড় করতে পারবো চাইলে ছোটো করতে পারবো আর এই হাইটটাকে যদি আমি ডিফল্ট করে দেই তাহলে এরকম আসবে আবার দেখুন এই হাইটটাকে যদি আমি ফিট টু স্ক্রিন করে দেই অটোমেটিক্যালি আমার স্ক্রিন সাইজটা সে নিয়ে নেবে দেখুন সে কিন্তু আমার স্ক্রিন সাইজটা নিয়ে নিয়েছে আচ্ছা তো এখন কলাম পজিশন এই কলাম পজিশন কি যদি আমি টপে দেই কি হয় দেখুন টপে চলে গেছে তো এই বিষয়গুলো দেখানোর জন্যই সেকশনের এই বিষয়গুলো দেখানোর জন্যই আমি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়েছি এই ঝামেলাগুলো করেছি যেটা আপনাদেরকে পরবর্তী পাঠে দেখিয়ে দিব তো কলাম কলামের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলি রয়েছে যে ইনফরমেশনগুলি রয়েছে সেটাকে আপনি উপরে নিচে মাঝখানে করবেন কিভাবে তো এখানে দেখুন কলাম পজিশন টপ মিডিল এবং বটম তিনভাবে রয়েছে তো আপনি চাচ্ছেন কোনো লেখা আমাকে টপে সেট করতে বা উপরে সেট করতে আপনি সাথে সাথে উপরে সেট করে দিতে পারেন বটমে নিয়ে আসতে সাথে সাথে বটমে নিয়ে আসতে পারবেন তো এখন আমি এটাকে মিডিল রেখে দিই তো এটা এভাবে থাক আর ফিট টু স্ক্রিন না করে আমি একটি মিনিমাম হাইট দিব তো মিনিমাম হাইটটা আমি এখানে দিলাম এটা দিয়েই এটা দিলে ভালো লাগছে আচ্ছা ভার্টিক্যাল অ্যালাইন ভার্টিক্যাল অ্যালাইন জিনিসটা কি আচ্ছা এটা যখন আমি আপনাদের সাথে লাইভে কোনো কিছু দেখাবো বা কোনো প্রজেক্টের মধ্যে এটা চলে আসবে তখন আমি আপনাদেরকে দেখে দেব এখন বুঝবেন না তো কলামের যে পজিশন এটাই এর সাথে অ্যানাফ তো ভার্টিক্যাল অ্যালাইন এখন এই যে সিচুয়েশন বা এই যে পজিশন আমরা কাজ করছি এটাতে কাজ করবে না যখন আমি আরও কিছু কলাম নিব আরও কিছু সেকশন নিব তখন আমি আপনাদেরকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন জিনিসটা কি এবং হরিজন্টাল অ্যালাইন রয়েছে সেটাও আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব তো এটা যেহেতু আমাদের মেইন সেকশনে কাজ করছি ইনার সেকশনে কাজ করলে আপনারা আস্তে আস্তে এগুলো বুঝে যাবেন আচ্ছা ওভারফ্লো ওভারফ্লো হচ্ছে হিডেন ডিফল্ট ওভারফ্লো যখন আমরা আরও কিছু সেকশন নিব তখন বুঝতে পারবেন তো ওভারফ্লোটা ডিফল্টই থাক এটা কোনো সমস্যা করবে না আচ্ছা এস্টিমেল ট্যাগ আপনি চাইলে এটাকে এস্টিমেল ট্যাগ দিতে পারেন যদি আপনি এস্টিমেল না জানেন কিংবা জেনেও থাকেন এটা কোনো ব্যবহার আপনার করতে হবে না আর স্ট্রাকচার তো স্ট্রাকচার এখানে কিছুই না তো এখন লেআউটের মধ্যে যে বিষয়গুলি রয়েছে আশা করি এগুলো আপনি বুঝে গিয়েছেন এবং এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না এরপরে আসি এই যে সেকশন এই সেকশনের স্টাইলে কি কি আছে সেকশন স্টাইলে আসলাম আসার পরে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে আছে বর্ডার আছে শেপ ডিভাইডার আছে টাইপোগ্রাফি আছে এই চারটা জিনিস নিয়ে আমি আলাদা আলাদা করে আলোচনা করবো আপনাদের সাথে যাতে করে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন এরপরে আছে হচ্ছে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সের মধ্যে কি কি বিষয় রয়েছে এই অ্যাডভান্সটা এখন আলোচনা করে দেই যতটুকু সম্ভব মার্জিন বটম এবং মার্জিন টপ এখানে খেয়াল করুন লিঙ্ক ভ্যালুজ টুগেদার এখানে যে আপনি ভ্যালুটা দিবেন সেটা যদি এখান থেকে তুলে দেন বা এখানে ক্লিক করলে এটাকে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনি এখানে যদি দশ দেন বা তিরিশ দেন ওপরে নিচে একসাথে তিরিশ পাবে আর লেফট রাইট অটো থাকবে আপনি যদি এখানে জিরো দেন তাহলে ওপরে নিচে জিরো পাবে তো সচরাচর এটা কিছু না দিলে জিরোই বা ডিফল্টই পাবে আপনি এটা অবশ্যই পিক্সেলে ইউজ করবেন যখন আপনাকে পার্সেন্টেজ ইউজ করতে হবে তখন আপনি পার্সেন্টেজ ইউজ করবেন তো এখান থেকে পিক্সেল ই এম পার্সেন্টেজ এগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারবেন এরপরে হচ্ছে প্যাডিং তো আমার এখানে লিঙ্ক করা আছে এই জন্য আমি লিঙ্ক অবস্থায় যদি প্যাডিং দেই সিক্সটি পিক্সেল অর্থাৎ প্যাডিংটা এখন দেখালে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন না যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি কিছু কাজ করব তখন প্যাডিংটা দেখতে পারবেন তো এখন প্যাডিংয়ের কাজ বুঝবেন না জেড ইন্ডেক্স এটা সচরাচর খুব একটা লাগে না তারপরে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং এই রেসপন্সি বা এই এরিয়াগুলো কিছুই আপনাদের কাজ করতে হবে না তো অ্যাডভান্সে আসলে তেমন কিছুই নাই মার্জিন প্যাডিং ছাড়া তেমন কোনো কাজে এখানে আসে না তো এরপরে আমি সেকশন স্টাইল অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড এবং বাকি ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে বর্ডার এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এই ভিডিওটা আমি এই পর্যন্ত রাখতে যাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ